Atsimins, aišku, dėl pandemijos visi, kad ir kaip, sakysim, be būtų situacija, juk dabar jau keli mėnesiai apie tai tik tai pasaulį šnekama, diskutuojama ir kitos temos nueina į antrą į antrą eilę, bet iš krepšinio pusės, tai aišku, sezonas jis man toks, sakysim, buvo, kad ir labai sunkus, bet jis man patiko, nes vis tiek čia tokie pagrindiniai akcentai būtų tiek ir už žaidėjų buvo prarasta prieš sezoną ir taip kažkaip nelabai perspektyviai mūsų žiūrėjo sezono pradžioj ir praradam, ko gero, svarbiausia savo žaidėja ir paskui tiek buvo tų vargų ir Ir maloniausiai, kad vyrai nepasidavė ir maloniausiai, kad kaip sakant, iškilo iš tos pačios apačios ir tai man yra svarbiausia, nes charakteris vis tiek, tai sakysim, mūsų profesijų, kaip ir ko gero, bele kurioj kitoj profesijoj yra pats svarbiausias dalykas. Nu, paskui, aišku, užbaigiam sezoną su dviem titulais galų galėjau, kaip sakant, ta paskutinė linija, kas yra jau labai gerai ir nedaug komandų tą pasieks Europoj. Tai sakau, tas du titulai charakteris iš krepšinio pusės man labiausiai įstrigo iš mūsų šio sezono. Nu kaip, tai jie matydavosi, kad jie auga pastoviai po tą mažą žingsnelį, deda, deda ir tik tai gaila, kad kažkurio momentu mums tas neperėdavo į pergalės. Aišku, daug ką viskas yra matuojama pergalė, nes ar yra tų taškelių ar ne, bet tas, kaip sakoma, žaidėjų Kilimas į viršų, tai jautėsi, mes juk jos matom ne tik per varžybas ir per treniruotės, jie tikrai, sakau, nepalūžo, stengiasi ir kažkiek tai ėjo į priekį. Nu, žinote, o mūsų profesijoje, jeigu yra pergalės, tai čia jau yra pats maloniausias dalykas, čia jau, kaip sakant, ta vyšnė ant orto jau yra, čia jau yra fantastika. Komandoje buvo daug naujų veidų, kaip esate patenkintas įaugimų per sezoną? Labai patenkintas, svarbiausia, kad, sakau, jie nepalūžo rodė charakterį, toliau ėjo į priekį, nepasidavė, o kad jie talentingi vyrai, tai žino visi. Taip kad, sakau, labai malonu už juos. Jie tikrai suprato jau, kas yra žaisti Eurolygoje, sakau, kas yra tikrai varžytis aukščiausiame lygiai Europos krepšinėje ir jiems tai bus didžiulis šuolis į priekį. Aišku, sakau, mes iš savo pusės jau matė daug tokių tranzicijų, kaip žmogus ateina į žemesnių lygio, jam tikrai reikia laiko, jis tikrai galvoja, kad čia viskas bus lengviau, bet sakau, gerai, kad yra rūbiniai daug žaidėjų, kurie visą tai praėja ir galbūt jiems tai viską palengvino tą pačią tranziciją. Tai mes tikrai pradėjom žaisti ir ne tik pergalingą krepšinį, bet ir labai akiai malonų krepšinį, tikrai jis jau mes atsidūrėm Kaip sakant, toj vietoj, kur mes norėjom atsirasti su šansais pakovoti dėl play-offų ir, aišku, tuo metu viskas sustoja. Per karantiną pavyko dėliotis planus jau kitam sezonui? Nelabai išeina tų planų. Aišku, mes viską daugiau mažiau žinom ir tie planai yra dėliojami, sakysim, absoliučiai visada. Nėra ar tai čia du mėnesiai prieš sezoną ar penki, jie idėjos yra, daugiau mažiau žinom kas vyksta su žaidėjais, kalbas ir vadovai mūsų su jų agentais ir taip toliau, taip kad, sakau, čia nėra, kad per karantiną daugiau ar mažiau dirbam, darbas vyksta visą laiką ir paprasčiausiai reaguoja į situaciją. Mes įsivaizduotume, jeigu Žalgiris įsisaugotų visų žaidėjus, kurie praeina pro sistemą, nu čia būtų kažkas nerealaus, tai kuo daugiau, tuo geriau. Esamoja situacija apsunkina tą pasirašimą kitam sezonui, komandos komplektacija? Manau, kad aišku, kad dabar visi improvizuoja, labai daug spėliojimų yra, dar ta pati rinka neprasidėjo, nors man atrodo, jau kaip tik dabar Eurolygiai paskelbus sezono galą, jinai prasidėjęs. Bet galų galia, aš sakau, aš labai daug nepergyvenu, nes vis tiek žaidėjams, žaidėjai norėjo žaisti Eurolygoje, žaidėjai norėjo žaisti aukščiausiame lygiai, geruose klubuose. Keisys kažkokie finansiniai skaičiai, galbūt ko gero, bet, sakau, turim pavyzdžių komandoje, kaip buvo suvaldyta krizė prieš kelis metus, tai manau, kad šitą krizę yra mažesnė, taip kad aš kažkaip labai daug nepergyvenu. Aš manau, kad visi praranda pinigų, visi mažėja, galbūt kiti daugiau ar mažiau ir čia, žinote, vėlgi išlipsi su vasaros darbais geriausiai tie, kurie Auksis geriausiai, reikia kažkaip priimti netradicinius sprendimus, reikia galvoti, reikia paprasčiausiai stengtis galbūt, kaip 
situacija tokia įdomi reikia stengtis daugiau ir viskas. Prieš porą metų kalbėjot, kad komandai reikia atlistiškumo, tarnai kalbėjot, reikia tritaškių, ko šiemet reikia? Nežinau, irgi dar kažkaip taip sunku galvoti apie šią komandą, kadangi labai mažai žaidėjų yra realiai laisvi agentai. Labai daug turi opcijų, labai daug turi pliusų. Vienam iš ėjus, aišku, jau bandytume ieškoti geriausio variantų ir tai nebūtinai turi būti toks pat žaidėjas į tą pačią vietą ar tokio pačio stilio, aš paprasčiausiai sakau. Pernai labai daug dėmesio universalumui skyrėm, tai jeigu išėjtų vienas, galbūt būtų galima kitą į jo poziciją pastumti ar kažką tokio. Dar biški kažkiek tai anksti, manau, šnekėt apie tai. Pagrindinis dalykas yra įsaugoti visų žaidėjus, o dabar tai jau ko gero yra viskas netrenerio rankose.